హై వాసవి హాయ్ ఎవ్రీ వన్ జనవరి పన్నెండున విశేషం ఏమిటో తెలుసా మీకు గుర్తొచ్చింది కదూ ఆ రోజు వివేకానందుల వారి జయంతి మనం దీన్ని పురస్కరించుకుని నేషనల్ యూత్ డే సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం కదూ ఈ రోజు మనం నందుల వారి గురించి చిన్న చిన్న కథలు తెలుసుకుందామా మన హిందూ దేశంలో భారత మాత ముద్దు బిడ్డలు చాలా మంది ఉన్నారు అందులో ఒకరైన వివేకానందుల వారి గురించి ఈ రోజు కొన్ని చిన్న చిన్న కథలు వివేకానందుల వారు యూనివర్సిటీలో లా చదువుకునేటప్పుడు ఒక తెల్ల ప్రొఫెసర్ గారికి నందుల వారంటే ఎందుకో నచ్చేది కాదు ఒక్కరోజు ప్రొఫెసర్ గారు డైనింగ్ రూమ్ లో కూర్చొని లంచ్ చేస్తుండగా నందుల వారు కూడా వారి పక్కనే వెళ్లి కూర్చోబోతుండగా ప్రొఫెసర్ గారు ఈ విధంగా అంటారు పంది పావురం పక్క పక్కనే కూర్చొని తినకూడదు అది నువ్వు తెలుసుకోవాలి అని అప్పుడు నందుల వారు ప్రొఫెసర్ గారి దగ్గర గొడవెందుకులే అనుకుని దిగులు పడకండి సార్ నేను ఎగిరిపోతాలేండి అని వెళ్లిపోతారు ఇంకో రోజు ప్రొఫెసర్ గారు నందుల వారిని క్లాస్ రూమ్ లో ఒక ప్రశ్న అడుగుతారు అది ఏంటి అంటే నువ్వు రోడ్డు పక్కన వెళ్లేటప్పుడు నీకు రెండు బ్యాగులు దొరికాయని అనుకుందాం ఒక దానిలో జ్ఞానం మరొక దానిలో డబ్బు ఉంది అని అనుకుందాం నువ్వు ఏ బ్యాగుని తీసుకుంటావు అని నందుల వాణిని అడుగుతారు అప్పుడు నందుల వారు సందేహం లేదు సార్ నేను డబ్బున్న బ్యాగ్ నే తీసుకుంటాను అని సమాధానం చెబుతారు అందుకు ప్రొఫెసర్ గారు వ్యంగ్యంగా వంకరగా నవ్వుతూ నాకు తెలుసు నీ సమాధానం అదేనని నేనే గనక నీ ప్లేస్ లో ఉంటే నేను జ్ఞానమున్న బ్యాగ్ నే తీసుకునేవాణ్ణి అని చెబుతారు అందుకు నందుల వారు నిజమే కదండి సహజంగా ఎవరి దగ్గర ఏది లేదో అదే కదా తీసుకుంటారు అని అప్పుడు ప్రొఫెసర్ గారికి చాలా కోపం వస్తుంది ఇలాగైనా ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలి అని అనుకుని మనసులో ప్రతిజ్ఞ పూనుకొని దిద్దిన ఆన్సర్ షీట్లను స్టూడెంట్స్ కి ఇవ్వబోతూ అందరికి మంచి మార్కులు వేసిన ప్రొఫెసర్ గారు నందుల వారి పేపర్ మీద మాత్రం ఈడి ఎట్టని రాసి ఇచ్చేస్తారు అది చూసిన నందుల వారికి చాలా కోపం వస్తుంది కానీ తనను తాను దమాయించుకొని కొద్దిసేపు తర్వాత ప్రొఫెసర్ గారి దగ్గరికి వెళ్లి ప్రొఫెసర్ గారండి మీరు నా పేపర్ మీద సంతకం మాత్రమే చేసి వదిలేశారు దయచేసి మార్కులు ఇవ్వగలరు అని ఇది ఒక కథ ఇప్పుడు ఇంకో కథ వివేకానందుల వారు అమెరికా పర్యటనలో ఉండగా ఒక ఆంగ్ల యువతికి నందుల వారంటే చాలా నచ్చి నందుల వారి దగ్గరకు వెళ్లి ఈ విధంగా అడుగుతారు నందుల వారు నేను మిమ్మల్ని పెళ్లి చేసుకోవచ్చా అని అందుకు మీరు అంగీకరిస్తారా అని అడుగుతారు అప్పుడు నందుల వారు ఎందుకు మీకు ఈ కోరిక కలిగిందో నేను తెలుసుకోవచ్చా అని ఏం లేదు మీకు చాలా తెలివితేటలు కదా మిమ్మల్ని పెళ్లి చేసుకుంటే మనకు కలిగే సంతానం కూడా మీలా తెలివైన వంతులుగా ఉంటారు కదా అలాంటి బిడ్డలకు నేను తల్లినని చెప్పుకోవాలి ఆ కోరిక మేరకు మిమ్మల్ని ఈ విధంగా అడుగుతున్నాను అని అందుకు నందుల వారు నా తెలివితేటలు మిమ్మల్ని ఆకర్షించడంలో తప్పు లేదు అందుకు నేను మిమ్మల్ని పెళ్లి చేసుకోవడం తర్వాత పిల్లల్ని కరడం ఇదంతా చాలా సమయంతో కూడుకున్న పని అలా ఖచ్చితంగా జరుగుతుందని కూడా చెప్పలేము అందుకు మీ కోరిక నెరవేరే ఉపాయం ఇప్పుడే ఒకటి నేను మీకు చెబుతాను అని అంటారు అప్పుడు ఆ యువతి ఏంటా ఉపాయం చెప్పండి దయచేసి అని అడిగితే నందుల వారు నేను ఇప్పుడే మిమ్మల్ని నా తల్లిలా స్వీకరిస్తాను మీరు కూడా నన్ను మీ పుత్రుడిలా స్వీకరించండి ఇంతటి తెలివైన వ్యక్తులకు తల్లిననే చెప్పుకునే మీ కోరిక ఇప్పుడే నెరవేరుతుంది అని అప్పుడు ఆ యువతి నందుల వారికి నమస్కరించి వెళ్లిపోతుంది ఒకే మనిషి తెలివితేటలు ఒకరికి నచ్చుతాయి ఇంకొకరికి నచ్చవు రాముడంతటి వాడే రావణాసురుడికి కృష్ణుడంతటి వాడే కంసుడికి నచ్చలేదు అందరికీ నచ్చే విధంగా అందరూ మెచ్చే విధంగా ఉండాలి అని అనుకోవడం కొద్దిగా వెరితనమే అవుతుంది ఏది ఏమైనప్పటికీ పేరులోనే వివేకాన్ని పుణికి పుచ్చుకున్న మన వివేకానందుల వారి తెలివితేటలకు సమయస్ఫూర్తికి ఒక్కసారి జోహార్లు కొడుతూ జై